Cześć Wam, tutaj Rafał szukając przygody.pl i dzisiaj mam dla Was nowy odcinek. Dzisiaj Wam pokażę jak mieszkamy w Dumagety, jak ten budynek wygląda. No jest kwarantanna, więc za bardzo nie ma co innego robić, więc zapraszam Was na wycieczkę. Dzisiejsze nagrywanie jest troszeczkę w innym stylu, ponieważ będę nagrywał z telefonu komórkowego umieszczonego na gimbalu, ale chciałem Wam pokazać, jak wygląda tutaj ten budynek, w którym mieszkamy w Dumagede. To jest akurat jedna, można powiedzieć, z głównych ulic Dumagede. Mieszkamy w samym centrum. Jak widzicie, kwarantanna jest praktycznie, w ogóle ruchu nie ma drogowego, no ale oczywiście zawsze się ktoś znajdzie, kto jedzie. Eee... I to jest główna, główna ulica. My mieszkamy w tym oto dużym tutaj budynku. Tak naprawdę budynek jest podzielony na kilka pięter i, i kilka różnych y, pomieszczeń. Tutaj od frontu, co widzicie, to mieszka nasza ciocia, o której zresztą powiem Wam później już na górze. No ale teraz wchodzimy do środka i pokażemy Wam, gdzie my mieszkamy. Tutaj oczywiście motory zaparkowane, skutery do wynajęcia. No jak wiecie, teraz nie ma tak naprawdę żadnego turysty praktycznie w Dumagete, więc niestety są nie wynajęte. My mieszkamy tutaj w tym małym mieszkaniu, można powiedzieć pod schodami, w Narni. Eee, o, oczywiście wystawka mojej żony. Tutaj moje miejsce pracy. No i w zasadzie łóżko. Emilii oczywiście nowe łóżeczko, nasze łóżko. I tam na końcu jest łazienka jeszcze. No i tutaj oczywiście telewizor i kilka innych pierdół. Eee, to mieszkanie, no to, to pomieszczenie jest naprawdę bardzo małe, jak widzicie tutaj tak naprawdę wszystko musimy jakoś zmieścić, małą lodówkę. Nie mamy tutaj kuchni, bo zresztą później Wam wyjaśnię, dlaczego tak to wszystko jest zorganizowane. No, większość rzeczy załatwiamy i my w zasadzie w ciągu dnia nawet jesteśmy u cioci w tym osobnym mieszkaniu, gdzie akurat nie chcę tam teraz iść, bo, bo tam jest eee, no, Krystyn z dzieckiem i jeszcze parę innych tam osób siedzi więc mogą się trochę czuć zawstydzeni. No ale tak jak widzicie, tutaj jest akurat moje centrum dowodzenia, drukarka, obiektywy, wszystkie inne pierdowe papiery. Oczywiście klimatyzacja w takim każdym praktycznie pomieszczeniu musi być. I to, co jest ciekawostka, tutaj jest obraz od naszej znajomej Jean, który dostaliśmy e, jako prezent ślubny. To jest artystka, no, chyba już dosyć nawet znana, ponieważ swoje wystawy ma w, w, w Japonii, w Tokio i ona pochodzi z RPA. Bardzo sympatyczna osoba. Ok, no to idziemy na górę. Tutaj zobaczyliście, jak wygląda nasze pomieszczenie, e, o którym zresztą później opowiem więcej, ale już może po całej, po całej tej oprowadzce, jak was oprowadzę. Tutaj jeszcze za nami jest jeden mały pokój, jeden duży pokój, ale tam nie ma sensu wyjść, tam tak naprawdę na razie nic nie ma. Będzie tam kiedyś coś innego. Tutaj widzicie mój rower górski, crossowy, level 4 cross. Chyba jedyny cross na Filipinach, z tego co się orientuję, tej firmy, rower. Sprowadziłem go specjalnie z Polski, trwało to jakieś około 3 chyba miesięcy. Kosztowało z 250 zł. No ale teraz idziemy na górę. To co chcę Wam pokazać tutaj na górze, to też jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jak pewnie część z Was wie, my wynajmujemy też pokoje tutaj z Krystyn. Znaczy, może powiedzieć, to bardziej Krystyn rodzina wynajmuje. Natomiast my staramy się w jakimś tam stopniu pomagać. Tutaj jest już bardziej spokojnie, bo nie ma tego ruchu ulicznego, nie słychać tak. No. I tutaj są pokoje do wynajęcia. Jest 12 bodajże pokoi do wynajęcia. Każdy ma bardzo dobry internet oczywiście w zestawie. Pokoje są bardzo małe i pokazywałem je na jakimś innym filmiku kiedyś tam wcześniej, ale zobaczymy jak to tutaj wygląda. O, tak jak widzicie, wszystkie mają klimatyzację. Łóżko, w zasadzie małe biureczko i one są po 500 peso za nocleg, czyli to jest jakieś 30 parę złotych. Łazienki do tych, po, do tych pokoi są umiejscowione tutaj na końcu korytarza. Tutaj są trzy łazienki, a tutaj po prawej, po lewej stronie jest takie bardziej chill area, no taki powiedzmy odpoczynek, gdzie można sobie coś ugotować, ręce dodatkowo jeszcze umyć, no wody sobie nabrać, e, siąść i odpocząć. Tutaj tak samo jest też telewizor. Jak widzicie, 
ale dobra, idziemy na górę. Bo teraz coś, chcę Wam coś nowego całkowicie pokazać. Coś, co dopiero właśnie zaczynamy kończyć. Dobra, i idziemy do góry. Tutaj Wam jeszcze pokażę na końcu tego korytarza. Co prawda kamera nie łapie tego światła, ale oczywiście no tutaj jest normalnie jasno. Tutaj mogę Was też zapewnić, że jest dobrej jakości router postawiony z 50 megabitowym internetem. No bo jak wiecie, ja pracuję z domu, więc muszę mieć ten dobry internet. No i oczywiście to, co zawsze jest na Filipinach w każdym mieście, to kable elektryczne, telefoniczne, internetowe. One są po prostu porozrzucane po słupach i to jest, to jest normalne. To w każdym tak naprawdę mieście na Filipinach coś takiego zobaczycie. Tutaj jest jeszcze widok na ulicę. Co prawda on jest słaby, bo jesteśmy na poziomie budynków. Ale teraz, tak jak Wam wspomniałem, idziemy na górę. W tym budynku jest jeszcze jedno piętro, które tak naprawdę dopiero 3 miesiące temu zaczęliśmy coś tutaj robić. Znaczy w zasadzie Krystyni rodzina zaczęła coś tutaj robić u góry. Ech, miały być dwa pokoje i takie miejsce do odpoczynku. No i to w zasadzie się już udało, w zasadzie się udaje skończyć. Zrobiliśmy takie jedno wielkie, duże zadaszenie, żeby był cień w ciągu całego dnia. Tutaj są oczywiście kwiatki świeże, jakieś drzewka poustawiane, nawet moje drzewka kalamansi. Jedno tutaj, kolejne tutaj. I tam jeszcze na końcu są dwa postawione. I tutaj zrobił brat Krystyn barierkę. Właśnie ją skończył. Jak widzicie, jesteśmy w tym samym miejscu, też z tego samego miejsca, ale też mamy widok na przynajmniej część Dumagetę. Większa cisza, spokój. No i tutaj, no czy oczywiście dalej jest jeszcze bałagan, ale kupiliśmy już nowe meble, więc można się troszeczkę odpocząć czasami. I tutaj są dwa pokoje jeszcze dodatkowo umiejscowione. Te pokoje już są w troszeczkę wyższym standardzie, ponieważ one już będą miały telewizory i co najważniejsze łazienkę. Tutaj wejdę do jednego z nich, żeby Wam pokazać. Oczywiście kamera nie łapie tego, ale w pokoju jest bardzo jasno. Pokoje mają swoje łazienki, tak jak widzicie tam. To wszystko będzie gotowe. Ten akurat ma fajny widok, troszeczkę lepszy na miasto, na te najwyższe budynki w Dumagety. I tam za tymi ostatnimi budynkami, co dosłownie widzicie, tam już jest tak naprawdę morze, więc my znajdujemy się praktycznie w samym centrum. Oczywiście pokoje mają klimatyzację, będą miały, no bo to jest standard. Tutaj będzie jeszcze jedno takie pomieszczenie, no bardziej techniczne, które potrzebujemy na górę. No a tutaj, tak jak mówię, moje miejsce wypoczynkowe, które kończymy. Tutaj już się też barierka robi i ona będzie służyła, żeby te wszystkie takie rośliny, które się pną, żeby z niej korzystały i się wspinały w górę. Tak jak widzicie, jeszcze, jeszcze są panowie, którzy pracują dla nas. No a my wieczorami teraz tutaj właśnie sobie odpoczywamy. Jest przed godziną czwartą, o godzinie czwartej dwadzieścia oni kończą, więc po godzinie czwartej jak jeszcze jest, jeszcze jest słońce przez, przez dwie godziny, więc akurat można tutaj sobie spokojnie wsiąść. A też ostatnio widziałem, wrzucałem Wam na, na Instagrama i chyba na, na fanpage, że posadziłem nowe rzeczy, więc to było dosłownie dwa dni temu robione. Jak widzicie, są nowe sadzonki. Ciekawe, co z tego wyrośnie. No nic, idziemy dalej. Ok, ja już mogę sobie siąść wygodnie i teraz Wam teraz troszeczkę może więcej powiedzieć o tym wszystkim. Jak pewnie zwróciliście uwagę, nie mieszkamy w jakimś wielkim mieszkaniu. Zresztą też się nigdy tym nie chwaliliśmy, że, mieszkamy, że mamy jakieś wielkie mieszkanie. Uwierzcie mi, że bardzo dużo blogerów, którzy publikują tego typu zdjęcia na Instagramach albo, albo nagrywają filmiki, w jakich to oni mieszkaniach nie mieszkają, jak podróżują, to przeważnie te mieszkania są opłacone, są albo są sponsorowane, więc albo oni tam zostają tak naprawdę jedną noc, a później mieszkają w czymś tańszym. No ale to jest oczywiście marketing, oni chcą się jakoś sprzedać. Ja nigdy nie chciałem oszukiwać, w jakim miejscu ja, ja mieszkam. Zresztą jak pewnie zwróciliście uwagę w wcześniejszych filmikach i nawet zdjęciach, które wrzucałem, nawet jak mieszkałem 4 lata na Sykichorze, to nie była to jakaś super chata, to była bardziej bambusowa chata, a później się jeszcze do nawet mniejszy przeprowadziłem, bo po prostu chciałem mieszkać samotnie, a nie chciałem mieć pokoju z kimś, kto współwynajmuje ten, wynajmować wspólnie ten samo, to samo mieszkanie. Więc się przyniosłem do jeszcze mniejszego mieszkania i nigdy mi to nie przeszkadzało. Zawsze wolałem być na takiej 
powiedzmy blisko z naturą, więc to mi zawsze odpowiadało. Natomiast z Duma GT to jest troszeczkę inna sytuacja, ponieważ e, jak poznałem Christine, e, ona mi powiedziała, że w zasadzie ona nie ma rodziców. To znaczy ona jeszcze wtedy miała tatę, ale tata był bardziej taki powiedzmy odsunięty od rodziny i nigdy, nigdy się moją żoną Christine nie opiekował, więc jak ona była małym dzieckiem, to jej ciocia ją wzięła, zresztą tak jak jej siostry, pod swoją powiedzmy opiekę. To jest właśnie ta ciocia, która jest właścicielem też tego budynku tutaj. I kiedy ja się z Krystyn poznałem, zaczęliśmy już planować jakieś swoje tam powiedzmy nasze plany na przyszłość. E, chcieliśmy wziąć ślub e, i ja zostałem poproszony o to, tak naprawdę, żeby e, no nie zabierać Krystyn do Polski, czy też nie wyprowadzać się gdzieś daleko od cioci, ponieważ obiecaliśmy cioci, że się nią po prostu zajmiemy. I no zajmuję się już tak naprawdę, można, nie, można powiedzieć, że nią się zajmujemy od półtorej roku, ale nie w jakimś tam sensie, że to jest osoba bardzo chora, tylko bardziej ona potrzebuje pomocy, ponieważ ona jest samotna i ona potrzebuje pomocy, żeby mm, czasami coś ugotować, czasami coś posprzątać, czasami po prostu być przy niej, ponieważ ona no, sama się może boi się zostać. Więc y, to bardziej właśnie to dla niej robię. Dodatkowo moja żona jest dla niej, można powiedzieć, po części pracuje, ponieważ organ y, ogarnia jakby te wszystkie tematy biznesowe dla niej, czyli organizuje dokumenty, po różnych biurach jeździ. Oczywiście to robiła wcześniej przed Emilią, więc dalej czasami to stara się robić w każdej wolnej chwili, jeżeli tylko, ja tylko może. Więc my tutaj tak naprawdę sobie żyjemy właśnie z tą ciocią i, i ją po prostu wspieramy. To nie chodzi o kwestie finansowe, że nie stać nas na jakieś tam powiedzmy większe mieszkanie gdzieś, ponieważ no, to te mieszkania na Filipinach to nie są akurat to nie są, to nie, nie są duże wydatki. Naprawdę za mieszkanie dwu, trzy pokojowe w fajnej lokalizacji, nie, oczywiście z kuchnią, z jakimś ogrodem, to jest w granicach 1200-1300 zł. Więc na to nas stać, żeby coś takiego wynaleźć. Natomiast po prostu nie chcemy na ten moment. Ponieważ no, obiecaliśmy to cioci i tutaj tak na razie zostajemy. I jak widzicie na koniec tego filmiku jest ze mną jeszcze Emilka, e, która właśnie przyszła z mamą na górę. No my się już tak naprawdę z Wami żegnamy w tym odcinku. E, zapraszamy Was na kolejne. No ale żebyście oczywiście chcieli kolejne, to musi zostawić jakiś komentarz albo jakąś łapkę w górę, łapkę w górę żebym po prostu wiedział, że Was te filmy, Was te filmiki interesują. Więc jeżeli tylko i wyłącznie Wam się podobają, tak jak mówię, czekam na Wasz komentarz i będę nagrywał częściej. No teraz mam więcej czasu. Co prawda Emilka mi tutaj rośnie, ale... Emi, uśmiechnij się, co? Normalnie jest, zawsze się śmieję, ale jak już ją nagrywam, to ona jest taka bardzo poważna. No nic, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej, jesteś tam jeszcze? Chciałem Ci tylko poinformować, że po Twojej lewej stronie widzisz dwa najciekawsze filmiki z mojego kanału, a pod spodem przycisk subskrybuj. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę i pamiętaj o tym, że nagrywam filmiki co kilka dni, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.